என்எல்சியின் உண்மை முகம் நெய்வேலி என்றாலே நிலக்கரி சுரங்கத்திலிருந்து வெளிவரும் புகையைப் போல ஏதாவது ஒரு சர்ச்சையான கருத்து தினந்தோறும் வெளிவந்த வண்ணம் உள்ளது என்எல்சியால் பூமி சிதைக்கப்படுகிறது என்எல்சியால் வாழ்விடங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்படுகின்றன என்எல்சியால் விவசாயம் அழிக்கப்படுகின்றது என்எல்சியால் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஆபத்து என்எல்சியால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைகிறது என பல்வேறு குற்றச்சாட்டுக்கள் அடுக்கடுக்காக முன்வைக்கப்படுகின்றன ஆனால் அதுவெல்லாம் உண்மையா பொய்யா சந்தேகத்தை தீர்க்கலாம் இந்த என்எல்சியின் உண்மை முகம் சிறப்பு தொகுப்பு மூலம் கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலியில் செயல்பட்டு வருகிறது இந்திய அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனமான என்எல்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஆறாம் ஆண்டு அப்போதைய பிரதமர் பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்ட இந்த நிறுவனத்தில் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நிலக்கரி எடுப்பதற்கான பணி தொடங்கப்பட்டு முதன்முறையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து ஒன்றாம் ஆண்டு வெற்றிகரமாக பழுப்பு நிலக்கரி எடுக்கப்பட்டது முதலில் பழுப்பு நிலக்கரி என்றால் என்ன அது எதற்கெல்லாம் பயன்படுகிறது என்பதை பார்க்கலாம் பழுப்பு நிலக்கரி அல்லது லிக்னைட் இருபத்தைந்து சதவீதம் முதல் முப்பத்தைந்து சதவீதம் வரையில் கரிமம் கொண்ட மிருதுவான பழுப்பு நிறத்தில் காணப்படும் ஒரு வகை திட எரிபொருளாகும் பழுப்பு நிலக்கரியில் ஈரப்பதம் அதிக அளவில் உள்ளது நெய்வேலி சுரங்கங்களில் தோண்டி எடுக்கப்படும் பழுப்பு நிலக்கரி அனல் மின் நிலையங்களில் மின்சார உற்பத்திக்கு பயன்படுகிறது இந்தியாவில் ஆந்திரசைட் பிட்மினஸ் பழுப்பு நிலக்கரி பீட் ஆகிய நான்கு வகை நிலக்கரிகள் கிடைக்கின்றன இவற்றில் மிக உயர்ந்த தரத்தில் வெப்ப ஆற்றலை தரக்கூடியது ஆந்திரசைட் மற்றும் பிட்மினஸ் என்னும் நிலக்கரியாகும் இவை இரண்டிலுமே கரிமத்தின் அளவு அதிகம் ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேசம் ஒடிஷா ஜார்க்கண்ட் சத்தீஸ்கட்டில் ஆந்திரசைட் மற்றும் பிட்மினஸ் எடுக்கப்படுகிறது தமிழ்நாட்டின் கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி சுரங்கத்தில் லிக்னைட் எனப்படும் பழுப்பு நிலக்கரி வெட்டி எடுக்கப்படுகிறது நெய்வேலியில் தற்போது சுரங்கம் ஒன்று சுரங்கம் ஒன்று ஏ சுரங்கம் இரண்டு என மூன்று பழுப்பு நிலக்கரி சுரங்கங்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளன சுரங்கம் ஒன்றில் வருடத்திற்கு எட்டு மில்லியன் டன் நிலக்கரி எடுக்கப்படுகிறது சுரங்கம் ஒன்று ஏவில் வருடத்திற்கு ஏழு மில்லியன் டன் நிலக்கரி எடுக்கப்படுகிறது சுரங்கம் இரண்டில் வருடத்திற்கு பதினைந்து மில்லியன் டன் நிலக்கரி எடுக்கப்படுகிறது இந்த மூன்று சுரங்கங்களில் இருந்து எடுக்கப்படும் நிலக்கரியானது அங்குள்ள நான்கு அனல் மின் நிலையங்களுக்கும் தனியார் மின் நிலையமான டாக்கா அணுமின் நிலையத்திற்கும் அனுப்பப்பட்டு மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அனல் மின் நிலையம் ஒன் எக்ஸ்பென்ஷனில் இருந்து நானூற்று இருபது மெகாவாட் மின்சாரமும் அனல் மின் நிலையம் இரண்டில் இருந்து ஆயிரத்து நானூற்று எழுபது மெகாவாட் மின்சாரமும் அனல் மின் நிலையம் இரண்டு எக்ஸ்பென்ஷனில் இருந்து ஐநூறு மெகாவாட் மின்சாரமும் புதிய அனல் மின் நிலையத்திலிருந்து ஆயிரம் மெகாவாட் மின்சாரமும் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது நெய்வேலி என்எல்சியில் தயாரிக்கப்படும் மின்சாரம் தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி அண்டை மாநிலங்களான கேரளா கர்நாடகா ஆந்திரா பாண்டிச்சேரி உட்பட பல மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது அப்படிப்பட்ட என்எல்சி நிறுவனத்திற்கு எதிராக கடந்த சில நாட்களாக எதிர்ப்புகள் கிளப்பப்பட்டு வருகின்றன குறிப்பாக பரவனாறு நிரந்தர கால்வாய் அமைக்கும் பணியால் குடியிருப்பு நிலங்கள் மற்றும் வேளாண்மை நிலங்கள் பாதிக்கப்படுவதாக கூறி போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன குடியிருப்புகளும் வேளாண் விளை நிலங்களும் அழிக்கப்படுகிறது என்ற செய்தியை கேள்விப்பட்டவுடன் உங்களுக்குள் ஒரு கோபம் எழலாம் கோபம் கொள்வதற்கு முன்பாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் பல உள்ளன என்எல்சி நிறுவனம் யாரிடம் இருந்தும் வலுக்கட்டாயமாகவோ அல்லது யாருக்கும் தெரியாமலோ எந்த நிலத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை அப்படி ஒருவேளை அதுபோன்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருந்தால் அந்த தகவல்கள் அனைத்தும் உண்மைக்கு புறம்பானதே ஆகும் காரணம் பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்ட பரவனாற்றின் நிரந்தர வழித்தடத்தை அமைக்க 
பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அதாவது திட்டமிட்ட பொழுதே அதற்கான இருநூற்று அறுபத்தி நான்கு ஹெக்டேர் நிலத்தை சம்பந்தப்பட்ட கிராம மக்களிடம் இருந்து அவர்களின் முழு சம்மதத்துடன் என்எல்சி நிறுவனம் வாங்கிவிட்டது இதற்கான பணத்தை இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில் நிலம் கொடுத்தவர்களுக்கு பாக்கி எதுவும் இன்றி முழுமையாக வழங்கிவிட்டது இதற்கிடையே நிலக்கரி சுரங்கத்தின் அடுத்த கட்ட நகர்வு பணியும் பரவனாறு அமைக்கும் பணியும் துவங்குவதற்கு சில வருடங்கள் ஆகலாம் என்று கணித்த என்எல்சி நிறுவனம் அதுவரை பயன்பாடற்று கிடைக்கப் போகும் நிலத்தை விவசாயிகள் பயன்படுத்திக் கொள்ளட்டும் என்று நினைத்து கருணை அடிப்படையில் அதற்கு அனுமதியும் வழங்கியது அதன் அடிப்படையில்தான் விவசாயிகள் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக என்எல்சிக்கு சொந்தமான நிலத்தில் நெல் விவசாயம் செய்து வந்தனர் இந்த நிலையில்தான் என்எல்சி நிர்வாகம் பரவனாறு பணியை தற்போது தொடங்கியது இதை கூட எந்த ஒரு முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் செய்யவில்லை இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பே கிராம மக்களிடமும் விவசாயிகளிடமும் தகவல் தெரிவித்துவிட்டது மேற்படி அந்த நிலத்தில் வேளாண்மை செய்ய வேண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்திவிட்டது ஆனால் அதனை மீறி நெல் சாகுபடியை விவசாயிகள் மேற்கொண்டனர் இந்த செயல்தான் தற்போது நடக்கும் அத்துணை பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் இதனை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அறுவடைக்கு தயாரான பயிரை அகற்றினால் செலவு செய்த விவசாயிகளுக்கு நஷ்டம் ஏற்படும் என்பதையும் உணர்ந்த என்எல்சி மாவட்ட நிர்வாகத்தின் மூலம் விவசாயிகளுக்கு உரிய மற்றும் உயரிய இழப்பீடு வழங்கிவிட்டது உண்மை இப்படி இருக்க சில அரசியல்வாதிகள் அரசியல் ஆதாயம் தேடுவதற்காக மக்களை தூண்டிவிட்டு போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகின்றன போராட்டம் சரியா தவறா என்பது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அதற்கு முன்பாக பரவனாறு என்றால் என்ன அதனால் என்ன பலன் இருக்கிறது அது எதற்காக தற்போது அவசர அவசரமாக அமைக்கப்படுகிறது என்பதை பார்க்கலாம் நெய்வேலியில் பழுப்பு நிலக்கரி எடுப்பதற்காக தோண்டப்படும் சுரங்கங்களில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்ந்து காணப்படும் அவ்வாறு ஊற்றெடுக்கும் தண்ணீர் மோட்டார்கள் மூலம் மேலே எடுக்கப்பட்டு பரவனாற்றில் தற்காலிக வழித்தடங்களில் விடப்படும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் தங்கு தடையின்றி சிலு சிலு சிலுவென ஓடிக்கொண்டிருக்கும் இந்த நீரை விவசாயிகள் எந்த நேரமும் எடுத்து தங்கள் வயல்களில் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் வளையமாதேவி மேல்பாதி கீழ்பாதி ஊ ஆதனூர் சாத்தப்பாடி சிறுவரப்பூர் மதுவானை மேடு துருஞ்சி கொல்லை மேல கொளக்குடி கருங்குழி கோட்டகம் பின்னலூர் உட்பட ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் என்எல்சி தண்ணீரை நம்பியே விவசாயம் செய்து பயன் பெறுகின்றன மழையை நம்பி விவசாயம் செய்த காலத்தில் ஒரு போகம் போடுவதற்கே படாத பாடுபட்டு வந்த விவசாயிகள் என்எல்சியின் வருகைக்கு பின்னர் வருடத்திற்கு குறைந்தபட்சம் இரண்டு போகம் நெல் சாகுபடி செய்கின்றனர் என்எல்சி தண்ணீரை பயன்படுத்தி விவசாயம் செய்ததால் கடந்த ஆண்டு அதிக விளைச்சல் கொண்ட மாவட்டங்களின் பட்டியலில் மாநிலத்திலேயே நான்காவது இடத்தை கடலூர் மாவட்டம் பிடித்திருக்கிறது என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன நான் மேலக்கொலக்குடி கடலூர் மாவட்டம் குறிஞ்சிப்பாடி தாலுக்கா எங்களுடைய ஊருக்கு மேற்கால வந்து எங்களுக்கு நாங்கள் ரெண்டு போகமும் பயிர் வைக்கிறோம் ஐயா என்எல்சி தண்ணி தான் எங்களுக்கு வந்து பாஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ வாடின பயிரெல்லாம் வளர்லாறு சொன்ன மாதிரி பச்சா இருந்துக்கிட்டு இருக்கு ஐயா என்எல்சி தண்ணி பைப்பு வழியாக வந்து எங்களுக்கு ஊரில் நெல்லம் பாயுது பாஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு ஐயா எல்லாருமே தண்ணி திலி போட்டிருக்காங்க நாங்கள் தண்ணியை வந்து வச்சு பயன்படுத்திக்கிட்டு நாங்கள் இருக்கோம் நாங்கள் ரெண்டு போகம் அதாவது இப்போ குருவை விளைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் அடுத்தது சம்பா சம்பா போகம் அடுத்தது பயிர் வைப்போம் சரி அறுவடைக்கு இன்னும் சில நாட்கள் தானே இருக்கிறது அதற்குள் எதற்காக பரவனாற்றை அமைக்க வேண்டும் விளை பயிர்களை அகற்ற வேண்டும் என்ற கேள்வி உங்களுக்குள் தோன்றலாம் அதற்கு காரணம் வடகிழக்கு பருவமழை பொதுவாக வடகிழக்கு பருவமழை நவம்பர் டிசம்பர் மாதங்களில் தீவிரமாக இருக்கும் அந்த சமயத்தில் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்யும் மழை நீரானது காற்றாற்று வெள்ளம் போல் பரவனாற்றில் செல்லும் 
அந்த சமயத்தில் தண்ணீரின் அதிக கொள்ளளவை தாங்கும் அளவிலான நீர் வழித்தடம் அவசியம் அதற்காகத்தான் உடனடியாக பரவனாறு பணி தொடங்க வேண்டியதாயிற்று சுரங்கங்களில் இருந்து பருவமழை காலங்களில் பம்ப் செய்யப்படும் நீரானது மொத்த கொள்ளளவில் மூன்றிலிருந்து ஐந்து சதவீதம் மட்டுமே ஆனால் மிகப்பெரிய நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் இருந்து வரும் தண்ணீரால் பரவநாட்டில் அதிக வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுகிறது இன்னொரு காரணமும் இருக்கிறது சிறு சிறு அளவுகளில் இருக்கும் தற்காலிக பரவநாரின் வழியாக பருவமழை காலங்களில் அதிக தண்ணீர் வெளியேற்றும் போது வாய்க்கால்களின் இருபுற பக்கவாடுகளில் உடைப்பு ஏற்பட்டு விளை நிலங்கள் மற்றும் அருகில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கும் தண்ணீர் புகுந்து பயிர்கள் சேதமாகும் சூழல் உள்ளது மேலும் கால்நடைகளுக்கும் மிகப்பெரிய சேதாரத்தையும் உண்டாக்குகிறது எனவேதான் இதுபோன்ற அசம்பாவிதங்களை தடுக்க நிரந்தர பரவனாறு உடனடியாக அமைக்கப்படுகிறது பரவனாறு வாய்க்கால் வந்து நம்ம மைன்ஸ் கட் ஃபேஸ்ல இருந்து ஒரு நாற்பது ஐம்பது மீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது அதனுடைய கொள்ளளவு மிகவும் டெம்பரவரியாக இருந்ததுனால அதனுடைய கெப்பாசிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது இப்போ வடகிழக்கு பருவ காற்று மழை வருவதனால நம்ம இதை நிரந்தர தீர்வு காண்பதற்காக நம்ம பெர்மனண்ட் டைவர்ஷன் இதில் பண்ணலான்னு சொல்லி நம்ம பிளான் பண்ணி இதில் ப பணிகளை மேற்கொண்டோம் பத்தரை கிலோமீட்டர் பணிகளை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து முடிச்சாச்சு மிச்சம் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் உள்ள பணியில் உள்ள இடமானது ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து பதிமூணு வரைக்கும் நம்ம ஏற்கனவே நிலங்களை எடுத்துட்டோம் அது என்எல்சிக்கு சொந்தமான இடம் தான் அதில் வந்து இப்போ வந்து எடுத்து பணிகள் வந்து துரிதமாக நடந்துகிட்டு இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பேக்கோஸு இருபது முப்பது டம்பர்ஸு நாலஞ்சு டோசர்ஸ் வச்சு வடகிழக்கு பருவ காற்று மலைக்கு பருவகிழக்கு பருவகிழ மலைக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்காக வார் ஃபுட்டிங்கில் ஒர்க் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணலான்னு சொல்லி ஒர்க் நடந்துகிட்டு இருக்குது இந்த ஒர்க்கு முடிஞ்சிருச்சுன்னா இதனால் வந்து நிறைய விவசாயிகள் இருபத்தையாயிரம் ஏக்கரை ஏற்கனவே பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க இது மேலும் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் ஏக்கர் கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இதனால் மைன்ஸுக்கும் பாதிப்பு இருக்காது என்எல்சி தண்ணியினால் வந்து விவசாய நிலங்களுக்கோ விவசாயிகளுக்கோ எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் நல்ல முறையில் முடிக்கலான்னு சொல்லி பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று பரவனாறு அமைக்கும் பணிக்கு அப்பகுதி மக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு அளித்து வருகின்றனர் வணக்கம் தற்போது பரவனாறு நிரந்தர வழித்தடம் அமைப்பதற்கான பணி மும்முரமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அந்த பகுதியில் வசிக்கக்கூடிய மக்கள் இந்த பணி தொடர்பாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் என் பேர் மலர்விழி நான் மேல்வாளி மாதவி கிராமத்தை சேர் சேர்ந்திருக்கேன் இங்கே வந்து பரவனாறு வந்து வர்றதுனால இது இதை சுற்றி உள்ள கிராமத்தில் ஐம்பது ஏக்கருக்குள்ளவங்க நிலத்தடி நீர் நல்லாயிருக்கும் எங்களுக்கு இப்போ நிரந்தரமாக நீர் கிடைக்கும் நிலத்தடி நீர் எல்லாருக்கும் போர் வசதி ஈஸியாக தண்ணி கிடைக்கும் விவசாயத்திற்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் எங்களுக்கு கடந்த எட்டு தினங்களாக இரண்டாவது சுரங்க விரிவாக்க பணிக்கு பரவனாறு வாய்க்கால் பணி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இந்த நீரோட்டத்தால் அனைத்து விவசாயிகளும் பயனிடுவாங்க மகளிர் அணி சொன்ன மாதிரி நீர்மட்டம் உயரும் எல்லாருக்கும் நீர் கிடைக்கும் விவசாயத்தில் ஏற்கனவே மிஞ்சிய உள்ள நிலங்களுக்கு விவசாயத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ள அந்த நீரை கொண்டு இது இந்த பேச்சுவார்த்தை மூலியமாக தான் ஏற்கனவே நம்முடைய மாவட்ட அமைச்சர் மாண்புமிகு வேளாண்மை துறை அமைச்சர் அனைத்து கட்சி தலைவர்களையும் அழைத்து பல கட்டங்களாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி பேசி தான் இந்த சுமூகமாக தான் இந்த பேச்சுவார்த்தை நடந்து முடித்து இந்த நிர்வாக பணி நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரும் கலந்து கொண்டு அனைத்து விவசாய பிரதிநிதிகள் அனைத்து கட்சி தலைவர்கள் அனைவரையும் வச்சு தான் இந்த பணி நடந்து கொண்டிருக்கிறது தவிர எதுவும் போராட்டமோ ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல் அமைதியான முறையில் அறவழியில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை தெரிவித்துக்கிறது நிலக்கரி சுரங்கங்கள் இருந்து வெளியேற்றப்படும் தண்ணீர் அப்பர் பரவனாலில் இருந்து வாலாஜா ஏரிக்கு செல்கிறது பின்னர் அங்கிருந்து மிடில் பரவனாறு மூலம் பெருமாள் ஏரிக்கும் பிறகு அங்கிருந்து லோயர் பரவனாறு வழியாக உப்பனாறுடன் சேர்ந்து கடலில் கலக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மைன்ஸ் சுரங்கம் மைன்ஸ் இரண்டாம் சுரங்கத்திலிருந்து பம்ப் பண்ணுற தண்ணீர் தான் நம்ம இப்போ வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது நேரம் வந்து அவங்களுடைய விவசாயத்துக்காக அவங்க நேரம் வந்து குளக்குடி ஏரிக்கு அனுப்பி அங்கிருந்து ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர்கள் குளக்குடி கிராமம் கருங்குழி கோட்டகம் உய்யக்கொண்டாவி மதுவானைமேடு எல்லா கிராமத்துக்கும் இந்த தண்ணி வந்து பயன்படுது ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர்கள் வந்து பயன்படுது அவருடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் இங்கே வால்வ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கிறோம் அவங்களுடைய தேவை அதிகமாக இருந்தால் அதை ஓப்பன் பண்ணி கொடுப்போம் இல்லாட்டி நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம் இது நேரம் குளக்குடி ஏரிக்கு போய் அங்கேருந்து அப்பர் பரவனாறு போய் அங்கேருந்து வாலாஜா டேங்க் போகுது வாலாஜா டேங்க்லேருந்து மிடில் பரவனாறு அண்டு செங்கால் உடை வழியாக நேரம் பெரும்பாள் ஏரிக்கு போய் அங்கேருந்து லோயர் பரவனாறு போய் அங்கேருந்து நேரம் வந்து கடலில் கலக்குது கிட்டத்தட்ட புவனகிரி வரைக்கும் ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு இந்த தண்ணியினால் விவசாய ந
ட்ரீட்மெண்ட் ஒர்க்ஸ் எதுவுமே பண்ணாமல் நேரம் விவசாயத்துக்கு அனுப்புகிற மாதிரி பண்ணியிருக்கிறோம் இங்கே குறுக்க ஒரு பண்டு போட்டிருக்கிறாங்க அது எதுக்காகனா இந்த பக்கம் ஏரிக்கு தேவையான தண்ணி வந்து இந்த பண்டு வழியாக ஏரிக்கு போகும் அந்த வீராணம் பைப் ஒன்று போட்டிருக்கிறோம் அது வழியாக எந்த சைடும் தண்ணி வந்து பாயும் இத்தோட் எலக்ட்ரிசிட்டி பம்பு நேராக போகிற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணி இந்த ஒர்க்ஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இதனால் விவசாய மக்கள் நல்லா பலன் பெற்று நல்லா திருப்தியாக இருக்கிறாங்க இந்த நாலு லைனுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு மீட்டர் ஆழத்துலேருந்து அங்கே சேகரிக்கிற வ தண்ணியை வந்து இந்த நாலு லைன் மூலயமா டிஎஸ் டூ தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷனுக்கு நாங்கள் பம்ப் பண்ணுறோம் மீன் டைம் இந்த வில்லேஜ் சுற்றி இருக்க வில்லேஜுக்கெல்லாம் இரிகேஷனுக்காக சப்ளை பண்ண வேண்டி இருக்கிறதால அவங்களுடைய அந்த கோரிக்கையை ஏற்று இந்த லைன்லேருந்து அங்கே நாங்கள் தனியாக ஒரு ரெண்டு லைன் டேப்பிங் எடுத்து தனியாக ட்ராவல் பண்ணி கொண்டு போய் அவங்களுக்கு ஏரிக்கு போகிற அந்த கிணறில் கொட்டிடுவோம் ஸோ கண்டினியூஸாக இதை நாங்கள் அவங்க எப்பப்பெல்லாம் கேட்குறாங்களோ எவ்வளோ குவான்டிட்டி கேட்குறாங்களோ அதெல்லாம் க இமீடியட்டாக அதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணி அவங்களுக்கு தண்ணி சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதே மாதிரி ஒரு நாலு இடத்துல நாலு கிராமத்துக்கு நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதில் ஒரு கிராமம் தான் இந்த கொலக்குடி கிராமத்துக்கு போகிற இந்த ஒரு லைன் என்எல்சியால் நெய்வேலியை சுற்றியுள்ள மக்கள் மட்டுமின்றி சென்னை மக்களும் குடிநீரை பெறுகின்றனர் அதாவது மூடப்பட்ட சுரங்கங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நீர் நிலைகளில் இருக்கும் சுத்தமான தண்ணீர் சென்னை மெட்ரோ திட்டத்தின் கீழ் ராட்சச குழாயின் மூலமாக சென்னைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன நாள் ஒன்றுக்கு இரண்டரை கோடி லிட்டர் தண்ணீர் சென்னைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது நம்ம இப்ப இருக்கிற இடம் வந்து வடலூர் கிட்ட இருக்கிற சென்னை மெட்ரோ வாட்டர் பம்பிங் ஸ்டேஷன் என்எல்சி சுரங்கம் மைன் உண்மையிலிருந்து பம்ப் பண்ணுற தண்ணீர் விவசாயங்களுக்கு சுற்றுப்புற நிலங்களுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணது போக சென்னை மெட்ரோவுக்கும் நம்ம ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு கோடி ரெண்டரை கோடி லிட்டர் தண்ணி வந்து நம்ம டெய்லி சப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது சென்னை மக்களுக்கு மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்குன்னு நாங்கள் எல்லாம் கருதுகிறோம் இயற்கையை பாதுகாக்க என்எல்சி நிர்வாகம் பல்வேறு செயல்பாடுகளை மேற்கொள்கின்றது அதற்கு சான்று நெய்வேலி டவுன்ஷிப் நெய்வேலி டவுன்ஷிப்பில் இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன ஒவ்வொரு வீடுகளின் வளாகங்களிலும் குறைந்தபட்சம் பதினெட்டிலிருந்து இருபது மரங்கள் வரை நடப்பட்டுள்ளன இதனால் நெய்வேலி டவுன்ஷிப் பசுமைக்கு முன் உதாரணமாக திகழ்கின்றது என்எல்சி நிர்வாகத்தால் நெய்வேலி பாலைவனமாக மாற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்று ஒரு பக்கம் பேசக்கூடிய நிலையில் தற்போது நாம் இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இடமானது வியூ பாயிண்ட் அதாவது நெய்வேலி வியூ பாயிண்டில் நின்றுட்டு இருக்கோம் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து பார்க்கக்கூடிய நீங்கள் தற்போது பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காட்சியானது சு முற்றிலும் ஒரு அடர்ந்த வனப்பகுதி போன்று காட்சி அளிக்கிறது இந்த பகுதி நெய்வேலி வியூ பாயிண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய நெய்வேலியில் பொதுமக்கள் வசிக்கக்கூடிய இடம் அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடு கூட தெரியாது அந்த அளவுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மரமாக தான் இருக்குது ஸோ வந்து இதை பார்க்கும்போதே தெரியும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நெய்வேலி வந்து தற்போது பாலைவனமாக இருக்கிறதா அல்லது சோலைவனமாக இருக்கிறதா என்பதை நீங்கள் கண்கூடாக பார்க்க முடியும் நெய்வேலி டவுன்ஷிப் சரி என்எல்சியால் சுரங்கம் தோண்டப்படும் பகுதி நிலக்கரி எடுத்ததற்கு பிறகு எப்படி இருக்கும் என்ற கேள்வி உங்களுக்குள் எழலாம் அதற்காக நாம் பயணித்த இடம்தான் இந்த சுரங்கம் ஒன்று நெய்வேலியில் முதன் முதலில் நிலக்கரி எடுத்த பகுதி இதுதான் ஆனால் பார்க்கும் பொழுது உங்களால் நம்ப முடிகிறதா முடியாது அந்த அளவிற்கு பசுமை நிறைந்திருக்கும் இங்கு எண்ணற்ற மரங்கள் உள்ளன வேப்ப மரம் புளிய மரம் தேக்கு மரம் தென்னை மரம் நாவல் மரம் கொய்யா மரம் கொடுக்கா புளி மரம் மற்றும் பல வகையான காட்டு மரங்கள் நடப்பட்டிருக்கின்றன இதனால் இந்த பகுதியே பசுமையின் தாயகமாக காட்சியளிக்கின்றது இந்த சுற்றுச்சூழல் பூங்காவில் நெல் விவசாயமும் வெற்றிகரமாக நடைபெறுகிறது இதன் மூலம் நிலக்கரி எடுத்ததற்கு பிறகு அந்த மண்ணில் எதுவும் விளையாது வளராது என்ற தவறான எண்ணம் நம்மை விட்டு விலகிவிடும் மரங்கள் மட்டுமின்றி மான்கள் முயல்கள் வாத்துகள் லவ்பேர்ட்ஸ் என பல உயிரினங்களும் இங்கு ஆரோக்கியமான முறையில் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன மைனிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த மைன் எடுத்த இடத்த வந்து க்ளோஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ட்ரீ பிளான்டேஷன் வெஜிடபிள்ஸ் ஒலரிகல்ச்சர் ஹார்டிகல்ச்சர் பிளான்ஸ் மேங்கோ அண்ட் ரேர் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் இது எல்லாமே பண்ணுறோம் மெடிசினல் பிளான்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறோம் அது இல்லாமல் நேச்சராக இருக்கணுன்றதுக்காக மான் ப்ரொடெக்டட் ஏரியாவில் நாங்கள் பாதுகாக்கிறோம் இந்த பகுதியில் சிறப்பு விருந்தினர்கள் மரக்கன்றுகள் நடுவதற்கெனவே தனி இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது 
பின்பு ஏவுகணை நாயகனும் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவருமான டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் உட்பட பல தலைவர்கள் மரக்கன்றுகளை நட்டுள்ளனர் அதன் அடையாளமாக அவர்களுடைய பெயர் கன்று நடப்பட்ட ஆண்டு அடங்கிய பெயர் பலகைகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது என்எல்சிக்கு நிலம் கொடுத்தவர்கள் இங்கு ஒப்பந்த பணியாளர்களாக வேலை செய்து வருகின்றனர் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு இந்த பகுதியை நேரில் பார்வையிட்ட மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புடன் கூடிய என்எல்சி இந்தியாவின் எந்த ஒரு சுரங்க தொழிலுக்கும் முன்மாதிரியாக இருக்கும் என்று பாராட்டி சென்றார் என்பது தனிக்கதை நீங்கள் தற்போது பார்ப்பது நிலக்கரி எடுத்த பிறகு மூடப்பட்ட சுரங்கம் இரண்டினுடைய ஒரு பகுதியை இந்த பகுதியும் இயற்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு மற்றொரு எடுத்துக்காட்டு காணுமிடமெல்லாம் காடுபோல் மரம் செடி கொடிகள் இங்கு படகு குழாம் என்ற பெயரில் ஏரி ஒன்றும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஏரியை சுற்றியும் தென்னை மரங்கள் மூங்கில் மரங்கள் நாவல் மரங்கள் மாமரங்கள் கொய்யா மரங்கள் என ஆயிரக்கணக்கான மரங்கள் நடப்பட்டுள்ளன புதுச்சேரி சுற்றுலாத்துறையுடன் இணைக்கப்பட்டு சுற்றுலா தலமாகவும் விளங்கி வரும் இந்த ஏரியை படகில் பயணித்து கொண்டே ரசிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது எழில் கொஞ்சம் இந்த இயற்கையை பயன்படுத்திக் கொள்ள எண்ணற்ற வெளிநாட்டு பறவைகளும் இங்கு வந்த வண்ணம் உள்ளன இங்கு கிடைக்கும் பழங்களை அவைகள் உண்டு உலா வருகின்றன பல இடங்களில் நம் தேசிய பறவையான மயில்களை கூட நாம் பார்க்க முடிகிறது இந்த இடங்கள் வந்து நிலக்கரி ஏற்கனவே எடுக்கப்பட்டு மீண்டும் இந்த இடத்தை பசுமையாக மாற்றும் திட்டத்தின் கீழ் இது நடைபெற்று வருகிறது இது முறையாக ஏற்பாடு செய்த ஏரி இது ஒரு பன்னெண்டு அடி ஆழம் இருக்கிறது இது இது நடுவில் மூங்கில் மரங்கள் நிறைய பயிரிட்டிருக்கிறோம் மூங்கில் மரங்கள் வந்து பறவைகள் வந்து தங்குவதற்கு நெஸ்ட்டு அதை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவும் ஒத்து ஒத்துழைப்பாக இருப்பதால் நிறைய மூங்கில் மரங்கள் நட்டியிருக்கிறோம் இது சுற்றுலாத்தரமாக மாற்றும் ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது பாண்டிச்சேரி டூரிசமோட ஒரு டைப் வச்சுருக்காங்க ஸோ அது மூலமாக இப்போ நம்ம டூரிஸ்ட் வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் அதர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க மற்றபடி இங்கே நிறைய மரங்கள் நட்டியிருக்கிறோம் இயற்கையை திரும்பவும் கொண்டு வரதுக்கான பெரும் முயற்சிகள் நாங்கள் செஞ்சுருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்ணூற்றி எண்பது ஹெக்டேர் நிலங்கள் வந்து இங்கே மீண்டும் பசுமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது நிலம் நிலக்கரி எடுத்த இடங்கள் மீண்டும் பழையபடி செப்பரிடுவதற்கான முழு முயற்சிகள் இருக்கிறது லேண்ட் ஃபார் லேண்ட் கான்சர்ட் படி இந்த இடங்கள் மீண்டும் பயிரிடுவதற்கு விவசாய நிலமாக மாற்றுவதற்கான முழு முயற்சிகள் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் நிலக்கரி எடுத்த பின்னர் சுரங்கங்களை மூடும் என்எல்சி நிர்வாகம் எந்த ஒரு கால தாமதமும் இன்றி உடனடியாக அந்த பகுதிகளில் மரக்கன்றுகளை நட்டு விடுகிறது இந்த இடம் நம்ம நிற்கக்கூடிய இடம் வந்து சுரங்க பணிகள் நிறைவடைந்த இடம் சுரங்க பணிகள் நிறைவடைந்த பிறகு இந்த மேல்மண் இங்கே கொட்டி இருக்கிறோம் இந்த மேல்மண்ணில் பயிர் வளராது இது உயிர் சத்து எதுவும் கிடையாது அதனால் பின்னாலே நியூ ஏரியாவிலிருந்து ஃபர்டிலிட்டி உள்ள லேண்டு வந்து சாயில் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே ஒரு மீட்டருக்கு மேல் இங்கே மேல்மண் இங்கே நிரப்பி அதை லெவல் செய்து அதற்கு பின்னால் நாம் பயிர் செய்து வைக்கிறோம் ஸோ இப்போது பார்த்தீங்கன்னா வைல்டு ட்ரீஸ் வன வகையை சேர்ந்த மரங்களை இங்கே நம்ம நட்டிருக்கிறோம் இது வந்து உங்களுக்கு சுரங்க ஆப்ரேஷன் ஏரியா அல்லது சுரங்க பகுதி பணிகள் நிறைவேடந்த பிறகு தொடர்ந்து பின்னாலேயே சென்று கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு ஐம்பது மீட்டர்லேருந்து நூறு மீட்டர் இடைவெளியில் இந்த தொடர்ந்து இந்த மண்ணை வளப்படுத்தும் பணிகள் இருக்கிறோம் நமக்கு பின்னால் தெரிவது அதுமாரியான நிறைவடைந்த வனப்பகுதி அவ்வாறு நடப்படும் கன்றுகளை தினசரி தண்ணீர் ஊற்றி பராமரிக்கும் பணி என்எல்சிக்கு நிலம் கொடுத்தவர்களுக்கே வழங்கப்பட்டுள்ளது வணக்கம் சார் என் பேர் சின்ராசு எங்கள் வீ எங்கள் ஊர் பேர் கொம்பாடிக்குப்பம் எனக்கு என்எல்சியில் வேலை கொடுத்துருக்காங்க ஐம்ப ஐம்பதாயிரம் கன்றுகிட்ட வளர்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் நாவல் வேம்பு காட்டு வகை புங்கங்கன்று புளியமரம் இதெல்லாம் வைக்கிறோம் சார் இன்னும் ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்குள்ளே இதெல்லாம் காடாக மாறிவிடுங்க சார் இந்த இடம்லாம் கறி வெட்டிட்டு மண் கொட்டி நிரவி விட்ட இடம் வணக்கம் சார் என் பேர் கிருஷ்ணகுமார் நம்ம மூடி சேவத்துலேருந்து வரேன் நான் பிஇ சிவில் முடிச்சுருக்கேன் எங்கள் என்எல்சி மூலயமா வந்து இப்போ மூணு வருஷம் முடிஞ்சு இங்கே தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இங்கே வந்து நாவல் மரம் கொய்யா மரம் கொடுக்காப்புளி 
போன்ற அனைத்து மரங்களும் நாங்கள் வளர்த்துட்ருக்கோம் இது வந்து வந்து நிலக்கரி எடுத்து மீண்டும் வந்து பயிர் செஞ்சு நாங்கள் மக்களுக்கு வந்து ஒரு சுற்றுச்சூழல் காற்று இயற்கையான காற்று காற்று வரத்துக்கு நாங்கள் சரி ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் மூடப்பட்ட சுரங்கங்களில் மரங்கள் மட்டும் நடப்படுவதில்லை நாம் அன்றாட சமையலுக்கு பயன்படுத்தும் காய்கறிகளும் பயிரிடப்படுகின்றன குறிப்பாக வெண்டைக்காய் கத்திரிக்காய் சுரைக்காய் புடலங்காய் பீர்க்கங்காய் பாகற்காய் கொத்தவரங்காய் உட்பட பல காய்கறிகள் இங்கு விளைவிக்கப்படுகின்றன இதற்காக சொட்டு நீர் பாசன முறையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது நாம் இப்போது இருப்பது மைன்னொன்னையின் சுரங்கச்சாலை பகுதி இந்த சுரங்கத்தில் நிலக்கரி எடுத்த பிறகு நிலக்கரி எடுத்த பகுதியில் மண் நிரப்பி அதன் மேல் டாப்சாயில் நிரப்பி அதன் பிறகு எரு மற்றும் இடுபொருள் இட்டு காய்கறி ஆகிய தக்காளி வெண்டை கத்திரி சுரக்காய் பீக்கங்காய் புடலங்காய் பாகற்காய் ஆகியவை பயிரிடுகிறோம் இந்த காய்கறி பயிர்கள் முப்பது ஹெக்டாரில் நாங்கள் பயிரிடுகின்றோம் என் பேர் அமரா நான் காட்டுக்கொள்ளை நாங்கள் என்எல்சியில் இடம் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்காக நான் என்எல்சிக்கு வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கேன் நாங்கள் என்எல்சிக்கு வேலைக்கு போயிருக்க இடத்துல காய்கறி மாசல் சுரக்காய் வெண்டைக்காய் பீக்கிங்காய் பாவக்காய் புடலங்காய் எல்லாமே பார்த்துக்கிறோம் நல்லா விளையுது நல்ல பொறுப்பாக இருக்கும் நல்லா பார்த்துக்கிறோங்க இதை தவிர நான்கு பாலி ஹவுஸ்கள் அமைக்கப்பட்டு அதில் தக்காளி குடை மிளகாய் வெள்ளைக்காய் போன்றவைகளும் வளர்க்கப்படுகின்றன நாம் இப்போது இருப்பது பாலி ஹவுஸ் இரண்டு இங்கே நான்கு பாலி ஹவுஸில் நாங்கள் பராமரித்துள்ளோம் இது இரண்டாவது பாலி ஹவுஸ் இதில் குடை மிளகாய் இப்பொழுது பயிரிட்டுள்ளோம் இதற்கு மூன்று இரண்டு பயிரில் அறுவடை செய்துவிட்டு இது மூன்றாவது பயிராக செய்கின்றோம் இங்கே விளைச்சல் நன்றாக வருகிறது தரமும் நன்றாக உள்ளது இதோட பாலி ஹவுஸினுடைய நீள அகலம் நாற்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் பை நா நாற்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் என்எல்சியால் பராமரிக்கப்படும் இன்னொரு முக்கியமான இடம் இந்த கோசாலை இங்கு சுமார் நூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாடுகள் வளர்க்கப்படுகின்றன மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்கப்படுவதால் அனைத்து மாடுகளும் ஆரோக்கியத்துடன் இருக்கின்றன சூப்பர் நேப்பியர் உள்ளிட்ட மாடுகள் விரும்பி உண்ணக்கூடிய பசும் தீவனங்கள் அங்கேயே வளர்க்கப்பட்டு வறட்சியான நேரங்களில் மாடுகளுக்கு கொடுக்கப்படுகின்றன தமிழகத்தின் காங்கேயம் காளை குஜராத்தின் கிர்ரக பசுக்கள் மற்றும் காளைகள் என பாரம்பரிய நாட்டு மாட்டு வகைகளுடன் இந்த கோசாலை சிறப்பாக செயல்படுகிறது வெயில் அதிகமாக இருக்கும் நேரங்களில் மாடுகளை குடிக்க வைக்க ஷவர்கள் கூட அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மாடுகளிடமிருந்து கிடைக்கும் பால் ஏவன் தரத்தில் இருப்பதாலும் குறைந்த விலையில் விற்கப்படுவதாலும் அதை என்எல்சியில் வேலை செய்பவர்களே ஆர்வத்துடன் வாங்கிச் செல்கின்றனர் இங்குள்ள மாடுகளை பராமரிக்கும் பணியும் என்எல்சிக்கு நிலம் கொடுத்தவர்களுக்கே வழங்கப்பட்டுள்ளது இப்போ நம்ம இருக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா கோஷாலா அண்டர் என்எல்சிஎல்ஓட நியூ கான்செப்ட் அண்டர் நியூ கான்செப்ட் நியூ இனிஷியேட்டிவ் அந்த பேரில் இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா மாடுகள் நாட்டு மாடுகளை இங்கே வளர்க்குறோம் நாட்டு மாடுகளை வளர்த்து அதன் மூலமாக அதனுடைய கவுடங் அண்ட் கோமூத்ரா இதெல்லாம் கலந்து பஞ்சகாவியம் அது மாரியான விஷயங்கள்லாம் செய்து நம்ம இங்கே இருந்த மண்ணை வந்து வளப்படுத்துறதுக்கு உண்டான பழைய முறை புதிய யுக்தி அதேமாரி நம்ம பண்ணுறோம் இதில் வந்து நமக்கு லேண்டில் ஆல்ரெடி இங்கே நிலக்கரி எடுத்த இடம் இல்லைனா மண் கொட்டிய இடத்துல நம்ம வந்து திருப்பி மண்ணை வளப்படுத்துறதுக்கு இந்த மாடுகள் மூலமாக மாடுகள் மேய்ச்சல் நிலம் உருவாக்குறது மாடுகளுடைய கோமூத்திரம் அந்த கோடங் மூலமாக அந்த இடங்களை திரும்ப திரும்ப அந்த இடத்துல மேய்ச்சல் விட்டு அந்த இடத்த மண்ணை வளப்படுத்துறது மூலமாக மறுபடியும் இந்த மண்ணை செழிப்பாக்கிறதுக்கான நம்ம முயற்சியில் ஈடுபடுறோம் என்எல்சி நிர்வாகம் மக்களுக்கு தண்ணீர் வழங்குவதுடனும் இயற்கையை பாதுகாப்பதுடனும் தன்னுடைய பணியை முடித்து கொள்ளவில்லை கடலூர் மாவட்டத்தில் தேவையான பகுதிகளில் சாலை அமைப்பது போக்குவரத்து நெரிசல் உள்ள இடங்களில் மேம்பாலங்களை கட்டுவது ஏழை எளிய மக்களுக்கு இலவச சிகிச்சை அளிப்பது பாடசாலை அமைப்பது என பல சேவைகளை தொடர்ந்து செய்து வருகிறது மின்சார தேவை தவிர்க்க முடியாத ஒன்று எனவே என்எல்சியில் நிலக்கரி எடுப்பது அவசியம் என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பொதிகை செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் டி என் பிரபு